live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala pa rin awat ang pagsipa ng COVID-19 cases sa bansa na halos 80% ang itinaas sa loob ng dalawang linggo. Karamihan sa mga bagong kaso ay galing Metro Manila kung saan nasa critical at high-risk level na ang healthcare utilization rate ng ilang lungsod. Sa Metro Manila rin, may pinakamaraming na-detect na mas nakakahawang mga variant ng SARS-CoV-2. Ang panawagan ng Department of Health sa mga lokal na pamalaan, tinutukan ni Leigh Alves. Ayon sa Department of Health o DOH, 79% ang itinaas ng mga COVID cases sa loob ng dalawang linggo. 3.69 o halos apat ang bagong kaso sa kada 100,000 na populasyon. Nito ngang nakaraang linggo, nasa mahigit 5,600 ang average daily new cases. Mahigit apat na beses na mas marami kumpara noong pagpasok ng Enero. Our cases are still increasing at a fast rate, no? And yung nakita nga po natin last week, yung peak natin itong nakaraang linggo ay humigit na nga po doon sa peak, no? Nakita natin last uh, first week of August of 2020. Makikita sa epidemic curve na ito na ang peak ng mga kaso ngayong Marso, mas mataas na sa peak noong Agosto 2020. Ang pinakamataas na bar ang mga bagong kaso nitong nakaraang linggo. Ang kulay asul sa bar na kumakatawan sa proporsyon ng mga kaso mula Metro Manila, lampas kalahati ng kabuuan ng mga kaso. Sunod naman ang kulay aqua green na kumakatawan sa mga kaso mula Region 4A. Ang peak ngayon ng mga kaso sa Metro Manila, doble na ng peak ng mga kaso noong Agosto 2020. Sa Metro Manila, halos 15 ang bagong kaso sa kada 100,000 na populasyon sa nakalipas na dalawang linggo. Sa loob ng Metro Manila, nasa critical risk na ang Marikina, Mandaluyong, Caloocan, San Juan, Pasig, Muntinlupa, Pateros, Quezon City at Paranaque, kung saan mahigit 200% ang itinaas ng mga kaso sa loob ng dalawang linggo. High risk naman ang ibang syudad sa kamay nilaan. Ito pong ginagawa natin ngayon ay isang stopgap measure. Huwag natin tawaging band-aid. No? Para lang po ma maputol natin ang transmission, itong ating uh, dalawang linggo na ito, tignan natin what will happen. Because hindi naman natin sinasara ang pinto natin na kung hindi man natin makontrol ma ma ng husto in these next two weeks, kailangan po natin mag-implement pa ng higher measures for this. Tumataas ang healthcare utilization rate sa Metro Manila, Region 4A, Region 2, CAR, Region 3, Region 4B at Region 6. Pero nasa safe zone pa raw, gayon din sa iba pang rehiyon. Pero sa loob ng mga rehiyon, may areas na high risk at critical risk na. Sa Metro Manila, nasa critical level ng healthcare utilization rate sa Makati. High risk naman sa Muntinlupa, Quezon City, Pasay at Tagig. Malakihan man ang bilang ng mga bagong kaso. Malakihan man ang bilang ng mga bagong kaso. So, hindi pa tumataas sa ngayon ang porsyento ng mga may severe COVID at mga namamatay sa sakit na kapwa less than 2% sa kabuuan. Ito pong uh, mortality curve natin ay tuloy-tuloy naman pong pagbaba. Pero sabi ko nga, binamantayan natin siya dahil dito po sa mortality curve na to nakita rin namin na kung nag-peak tayo ng mga first week of August, yung peak ng deaths natin, nakita natin either that same week or the following week. Mahigpit na paalala ng DOH sa mga lokal na pamahalaan. Huwag nang hintayin pang may makitang variant of concern sa kanilang nasasakupan bago pa iktingin ng preventive measures at surveillance. Pitong rehiyon ang may detected local cases na ng UK variant. Anim naman ang may mga kaso ng South Africa variant. Pinakamarami ang detected cases ng variant of concern sa Metro Manila. Lahat ng mga syudad at munisipalidad sa Metro Manila meron na nito. Sa ngayon, 8.7% ng mahigit 4,000 samples na sinuri sa genome sequencing ang nakitaan ng variant of concern. Halos one-fourth sa mga kasong ito ay incoming international travelers. May mga eksperto na raw na kinuha ang World Health Organization para masuri ang epekto ng variants of concern na ito sa COVID situation sa Pilipinas. Lay Alves, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng investigasyon ng DILG sa mga lokal na opisyal, na sumabay sa pagpapabakuna ng mga healthcare worker, may mga grupong nagmamatsyag na rin sa umano'y singitan sa pila ng pagpapabakuna. Sa Quezon City, pinuna ng isang grupo ang ilang mga pulis na kasama sa mga nabakunahan kahapon at ngayong araw. Mabilis namang sabi ng lokal na pamahalaan, hindi raw sumingit ang mga pulis. 
nakatutok si Salima Refran. Ayon sa grupong Bantay Bakuna, kuha raw ito ng isang health worker sa vaccination sa Emilio Aguinaldo Elementary School sa Quezon City kahapon, kung saan kita ang tatlong pulis na sumingit raw sa pila ng bakuna kontra COVID. Kanina, may mga pulis din pumila at nabakunahan. Pero giit ng Quezon City Health Department, hindi sumingit ang mga pulis. Sila po ay mga doktor, nurses at iba't ibang kategorya ng mga medical frontliners na nagbibigay serbisyo at tumitingin sa mga taong may posibleng COVID or talagang COVID positive. No? Sinubukan namin kausapin ng ilang pulis pero ayaw nilang magsalita. Nasa ikaapat na priority group ang mga uniform personnel tulad ng mga pulis. Dere-derecho ang pagbabakuna sa anim na vaccination sites dito sa Quezon City sa mga medical health worker kasama ang mga barangay health workers. Takot kasi ako sa kalayong pero syempre mas takot ako sa COVID. <laughs> so dapat magpabakuna na. Para po makaiwas na rin po sa COVID po para maging safe na rin po. Mahigpit ang vaccination team kung sino ang dapat mabakunahan. Ang isang ito isinama ang anak na may special needs dahil nagsisilbi raw itong assistant niya sa klinik. Nung una, di pinayagan na bakunahan ang anak, pero kalaunan, pinayagan din. Kasama ko siya sa klinik ko, so naka, parang naka-expose din siya sa mga pasyente ko. So all throughout the time, kasama ko siya. So yun, kailangan niya talaga ng COVID vaccine. As dental assistant, nag-aabot daw po ng instruments. Naglilinis daw po ng uh, room, ng dental room ng mother. So yun po yung naging dahilan kung bakit siya naisama as uh, health worker din po. Pero si Jade Tubuha na staff ng isang diagnostic clinic, tinanggihang bakunahan. Yung mga nagpapakonsult po sa amin, yung mga, kanyari po, kagaya ng mga merong ubosipon, hindi namin alam kung ano yung protection namin sa kanila, maliban sa PPE, facial, tsaka face mask. Masakit po sa damdamin po namin na hindi po nabibigyan yung ibang nakapila na po ngayon. Kaya lang po kasi may sinusunod na protocol po. Ngayon po ang binibigyan po natin ay mga medical practitioners. Kasama nila yung mga assistant nila na wala naman proof na talagang employed sila dun sa clinic na yun. Even yung mga kasambahay nila, meron din isinama. So, ayaw naman po natin maging dahilan na babawiin o mawawalan ng bakuna ang buong bansa natin. Paalala ng QC Health Department, ang mga babakunahan ay yung mga medical at maging non-medical personnel ng healthcare facilities. Kasama rito, maging admin, maintenance at security. May mga reklamo rin na iniimbestigahan na ngayon. Pwede naman daw ang walk-in, pero mas maganda kung makapagparehistro online. Sa Lima Refra, nakatutok 24 oras. Makaraw pagkatapos pa ng apat na linggo bago makita ang epekto ng ipinatutupad na NCR Plus bubble sa Metro Manila ayon po yan sa grupong Okta Research. Kaya raw kung sila ang tatanungin, sana'y isang buwan na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa NCR ang ipinatupad. Pero hindi raw ito uubra, sabi naman ng gobyerno. Nakatutok si Joseph Moro. Para sa grupong Okta Research Team, mas maganda sana kung ibinalik sa mahigpit na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila. Sa halip na sa NCR Plus Bubble kung saan hindi pwede maglabas-masok sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Mas maganda nga raw kung isang buwan ng MECQ. Kahapon, sabi ng NEDA, hindi uubra ang MECQ dahil madadagdaga ng bilang ng mga nagugutom at mawawala ng trabaho. You know, the economic uh, cluster of the cabinet also has a strong argument. But really po, if we want to end this uh, and we want to slow this down to a manageable level, the worst surge in the country's history, no, as far as ano, the, this COVID, uh, fighting this COVID-19 uh, virus is concerned, and then maybe an MECQ of two weeks will really do it. No? Um, it will slow it down. For four weeks, it would really knock it out. We will knock it out. Sa kanilang pag-aaral, ang attack rate ngayon sa NCR ay 25.9 kada isang daang libo. Ibig sabihin, halos 26 na katao ang nakikitang positibo sa bawat isang daang libong taong tinest. Noong mag-MECQ noong July 28 hanggang August 3 noong isang taon, ang attack rate mababa pa dyan, 12.8 lamang kada 100,000. Pero pagbigyan pa rin daw at tingnan kung gagana ang NCR Plus Bubble. 
Yun nga lamang ang epekto niyan baka pagkatapos pa ng apat na linggo makita o isang buwan. E sa loob ng dalawang linggo inaasahang mapupuno na ang mga pasilidad ng mga ospital sa NCR para sa mga pasyente ng COVID. And sana mag-coincide yung effects ng bubble dun sa uh, just before our hospitals get filled up. Kung mapuno na mga hospitals natin, then we need to think. At hindi lamang sa NCR Plus bubble ang problema kundi maging ang mga katabi nitong probinsya. Ang Batangas tumaas ng 141% ang bagong mga kaso mula March 10 to 16. Sa Pampanga, 86%. Ayon sa grupong Octa Research, makatutulong kung mababakunahan na laban sa COVID-19 ang mga taga Metro Manila, lugar na itinuturing na epicenter ng COVID-19 pandemic. Sabi ni Vaccine SAR Secretary Carlito Gavis Jr., plano ng gobyerno na kung sapat na supply ng bakuna, pagsasabay-sabayin ang babakunahan ng national government ang mga healthcare workers, seniors at may comorbidities at sasabay ang mga pribadong sektor na bakunahan ang kanilang mga essential workers. Yung analogy namin parang ito, 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 pandemic is a snake. Yung head ay nandito sa NCR at saka Calabar. So, if you win the war in the NCR, ang tingin namin you win the battle against COVID in the country. 45 million doses para sa NCR ang kailangan daw dyan. Sa pagdating kanina ng 400,000 additional doses ng Sinovac vaccine na donasyon ng China, ang hawak ng gobyerno na bakuna, lampas 1.5 million doses pa lamang na bakuna na sapat sa lampas 750,000 na katao dahil dalawang dose kada tao ang kailangan. Kulang pa rin yan sa 1.7 million na mga healthcare workers sa buong bansa. Sa ngayon, 508,332 na mga healthcare workers ang nabakunahan na mula nang magsimula ang rollout ng March 1. Ang pag-aalala rin ni Sen. Nancy Binay na baka hindi na magamit ang 7,500 doses ng AstraZeneca vaccines dahil may problema sa temperatura ng freezer kung saan ito nakalagay. Ibinalik na ito sa DOH Main. Hinihintay pa ng DOH ang buong report pero sira nga raw ang temperature device pero magagamit pa naman ang bakuna. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Lagpas 90,000 o 91,754 na ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Pinakamataas yan mula na magsimula ang pandemya. 6,666 ang mga bagong kaso kaya pumalo na sa 684,311 ang lahat ng tinamaan ng sakit. Ang mga namatay naman sa COVID-19, nadagdagan ng 47 ngayong araw, kaya 13,039 na ang kabuuan. 1,072 naman ang nadagdag sa mga nakarecover, kaya umabot na sa 579,518 ang mga gumaling sa sakit. 15.3% ang positivity rate o porsyento ng mga nagpopositibo sa mga tinetest ay sa DOH. Pitong laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng kanilang datos ngayong araw. Sa pag-aaral ng GMA News Research, batay sa DOH data drop, sampung lugar sa bansa ang nakapagtala ng mahigit dalawang daang bagong kaso kahapon. Ang Quezon City pa rin ang nangunguna na may 731 new cases. Sa Western Pacific Region, Pilipinas pa rin ang may pinakamaraming bagong kaso. Kabuang bilang ng mga kaso at bilang ng mga namatay. Hindi pa kasama dyan ang datos ngayong araw. Mga kapuso, mag-ingat po tayo ngayong sumipa ang bilang ng kaso ng COVID. Mahirap pong magkasakit dahil punuan na ang mga ospital. Yan ang dinanas ng isang profesor na tila nag-hospital hopping o nagpaikot-ikot sa iba't ibang pagamutan pero hindi pa rin na-admit dahil wala nang bakante. Nakatutok si Ivan Mayrina. Gabi ng March 12 na magpa siya magpatingin na sa ospital ang profesor na si Vanessa Villanueva. Inaapoy daw siya noon ng lagnat. Masakit ang lalamunan at halos hindi makatayo sa matinding pagkahapo. Una siyang tumakbo sa USC Hospital sa Maynila dahil bilang empleyado ng universidad, dito siya may medical benefit. Yun nga lang, puno na raw ang ospital at pinayohan siyang maghanap na iba. Wala naman silang dahilan na i-reject ako, sir. Eh. Kaya lang puno na po talaga. Sunod niyang pinuntahan ng Capital Medical Center sa Quezon City. Pero mas malala pa ang kanyang dinatnan. May nakapaskil ng no vacancy o wala ng bakante para sa mga tulad niyang COVID suspect. Puno na po, may mga dumarating din na pasyente na nakasasakyan, may mga nakastretcher, may matatanda. Tapos pinaupo ako sa gilid. Pero makikita mo yung mga nurse talaga, yung 
hindi na sila mag hindi na nila alam sino yung uunahin yung ang dami pong pasyente Sunod siya nagtungo sa Fedel Mundo Hospital na wala ring bakanting kwarto sa labas lang muna siya pinaupo pero kalauna ay nabigyan ng paunang luna sa emergency room dahil hirap na huminga for admission na dapat siya yun nga lang pang labing walo pa siya sa pila 38 na yung lagnat ko hindi, hindi na ako makapayo eh kasi hospital hopping ka na may sakit ka na nagtataksi ka hindi mo kaya eh kaya lang wala ka ng choice sa loob ng ilang gabi nagpabalik-balik si Vanessa sa Fedel Mundo Hospital para gamutin ang kanyang pneumonia ang problema Nagpakita na rin ang sintomas ng COVID-19 ang kanyang labindatlong taong gulang na anak. Pinatest sila ng kanyang barangay at noong March 19. Isang linggo mula ng unang sumama ang pakiramdam, nagpositibo sila magina sa COVID-19. Pero dahil bumuti ng sintomas at wala pa rin kwarto na pwede sila magsama magina, pinili nilang sa bahay nilang muna manatili habang mahigpit na monitor ng lokal na pamahalaan. Base sa pagsusuri ng GMA News Research mula sa datos ng DOH data drop sa 159 na healthcare facility sa Metro Manila na may nakalaang COVID beds. Marami ang nasa critical level na ang kanilang ICU, isolation at ward beds. At marami sa mga ito ang nasa 100% capacity na. Very alarming na. Pero po malalaking hospital sa talagang hindi lang critical eh. Talagang full na po, 100% full na po ang kanilang uh, bed. And then... Uh, Meron pa pong naghihintay sa may emergency room. Ang isa sa mga solusyon dito ng DOH, dagdaga ng mga isolation facility at ang mga tinatawag na treatment and monitoring facilities kung saan pwedeng alagaan ang mga mild at asymptomatic na bumubuo sa 97% ng mga active COVID-19 cases. Sa ngayon, 78% na raw sa mga ito ang puno. Sila yung first line of defense, sinasabi na namin, sa bago ho mapunta sa hospital. Kasi pag nasa hospital ho, magpo-concentrate na ho yung mga Uh, institution, sa uh, hospital institution, sa mga moderate and severe. Ivan Merina nakatutok 24 oras. Hindi mga tao kundi mga paniki sa kagubatan ang sinaswab ng ilang researcher sa University of the Philippines. Ang target nila mapigilan ng mga susunod pang pandemya gaya ng kinakaharap natin ngayon. Kung paano, yan ang tinutukan ni Ivan Merina. Sa gitna ng madilim na kagubatan sa Mount Makiling sa Laguna, Abala mga siyentipikong ito mula sa UP Los Baños. Ang kanilang misyon, manghuli ng mga paniki. Bahagi yan ng pananaliksik para tuklasin ang pinagbulan at kalaunay mapigilan ang mga pandemyang katulad ng ating kinakaharap ngayon. Lalot na una ng lumutan ang teoryang ang SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19 ay galing sa mga paniki. Saan ba nang galing itong mga, mga viruses na to? Paano ba na umusbong itong mga nangyayaring pandemya, yung yung pag-jump from animal host to human host. So, meron na tayong clue kasi dahil uh, dun sa nangyari sa SARS na una noong, noong 2002, sa MERS-CoV noong 2012, and ngayon, noong 2020. Kung todo PPE at protective gear ang team ng bat ecologist na si Dr. Philip Alviola sa tuwing lalabas para manghuli ng mga paniki sa pamamagitan ng mga lambat. We just finished setting up a mist net. So as you can see here, uh, It's called the mist uh, because well, the, the color is, the thread is made out of nylon, it's color black and from a distance you can't actually see, see the net so hence it's called, uh, it's, it blended, it blends with uh, the forest background. So, so we use this for capturing bats. Oras ang kanilang binibilang at pagkagat ang dilim. Isa-isa na nilang kinukuha ang mga natatrap na paniki. Sinusukat ang haba ng pakpak para makilala ang species o uri ng paniki. Kasunod nito ay sinuswab ang mga ito tulad ng pagswab sa mga taong tinetest sa COVID-19. Ang sample na makokolekta itatago sa negative 80 degrees sa temperatura at ipadadala sa Japan para sa genetic sequencing. Kakasimula pa lamang ng research itong Enero pero ang impormasyong makukuha maaaring maging susi sa hinaharap para mapigilan o mas matugunan ang isang pandemya. We're trying to create a model that will predict, mapipredict niya kung saan bang lugar sa Pilipinas magkakaroon ng next outbreak ng mga infectious diseases na galing sa mga paniki. We have that kind of information. So pwede natin may preempt. Eh. Pwede natin ma preempt yung emergence ng outbreak. Mm -hmm. Na gagawa na tayo ng hakbang. Maigit isang dekada ng pinag-aaralan ni Dr. Alviola mga paniki. At hindi raw ito ang unang beses na naiugnay ang mga paniki sa mga nakakahawang sakit na kinaharap ng buong mundo. Ang indirect evidence would be kasi yung, 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 yung virus, uh, SARS-CoV-2, yung SARS, yung MERS, 
very similar kasi siya doon sa mga coronavirus na nakita sa panike. Mm-hmm. Very similar. To the point na 96% similar dito sa SARS-CoV-2. So, um, titi, uh, by, ano, uh, ang assum- di assumption, so, titi, la, hypothesis nila is it probably came from bat. Mm-hmm. So, or pwede siguro na nagsimula sa panike na ibang vi- na sa virus tapos lumipat sa tao, nag-mutate, so dun nagkaroon ng SARS-CoV-2. Kahit itinuturing na carrier ng mga virus sa maaring magdulot ng panganib sa tao, hindi matatawaran ang mahalagang papel ng mga paniki sa ecosystem tulad sa pamumulaklak ng mga halaman, pagpapakalat ng mga binhi at forest regeneration at pagkain ng mga insekto maaring peste sa pananim o nagdadala ng sakit sa mga tao. Ivan Merina nakatutok, 24 oras. Bakuna kapalit ng bahura. Yan ang tingin ni Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio sa anyay paggamit ng China sa mga idinonate na bakuna para hindi masyadong indahin ng Pilipinas ang mga aktibidad sa West Philippine Sea. Pero para kay Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxin Jr., panahon na raw para manindigan laban sa China. Nakatutok si Chino Gaston. Bilang tugon sa pagpasok ng mga Chinese fishing boats sa Julian Felipe Reef, magpapadala ang AFP ng karagdagang naval assets sa West Philippine Sea. I directed the Philippine Navy to deploy additional uh, uh, naval assets to the West Philippine Sea to increase our visibility and ensure the security and safety of our fishermen of course, our uh, marine resources and um, the integrity of our territory. So uh, we do not uh, tolerate uh, incursions in our uh, territorial waters uh, from anybody. Alang-alang sa operational security, ayaw kumpirmahin ni Sobihana kung kasama sa ide deploy ang mga bagong frigates ng Pilipinas gaya ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Noong linggo, naghain ng diplomatic protest laban sa China si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxin. Kakausapin rin daw ng Pangulong Duterte ang Chinese Ambassador tungkol sa issue. Pero ayon kay Secretary Luxin, panahon na raw na manindigan laban sa China. Nariya naman ang Mutual Defense Treaty sa Amerika na aniya na gagarantiya ng tulong kung aatakihin ng China ang mga government vessel gaya ng mga barko ng Coast Guard. Kung hindi raw maglalakas loob ang Pilipinas, patuloy na aagawi ng China ang ating teritoryo. We must have the courage to go where probably we will not be able to go back from. Because if you don't send that message to the other side, then they will just keep trenching and trenching and trenching on our territory and then our sense of nationhood dies. Noong 2019, sinabi ng nooy U.S. Secretary of State Mike Pompeo, na dahil bahagi ng Pacific ang South China Sea, anumang armadong pag-atake sa mga puwersa, aircraft o public vessels ng Pilipinas sa South China Sea ay magiging dahilan para ipatupad ang Article ng Mutual Defense Treaty. Sa Article 4 ng Mutual Defense Treaty, nakasaad na anumang pag-atake sa Pacific area laban sa Pilipinas o Amerika ay ituturing na mapanganib sa kanilang kapayapaan at kaligtasan. Kaya kikilos ang dalawang panig para harapin ang mga ito sa paraang naayon sa kanilang konstitusyon. Giit ng Chinese Embassy na walang fishing militia sa Julian Philippe Reef na kung tawagin ng China ay New Way Jiao. Chinese fishing vessel have been fishing in the area for many, many years. Now those vessels are taking shelter in the part of the you know, that's a uh, sea. I think it's a quite normal activity. There is no such initial vessel as claimed by some people. Any speculation is not helpful. Pero ayaw maniwala dito si Senator Risa Conteveros. Ninakawan ng araw tayo ng teritoryo nagsisinungaling pa sa atin ang China. Nadiskubre ang mga Chinese fishing boats sa Julian Philippe Reef noong unang linggo ng Marso. Ilang araw lang matapos dumating ang mga donasyong bakuna kontra COVID-19 mula sa China. Sa tingin ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang mga donasyong bakuna laban sa COVID-19 ay paraan ng China para magkaroon ng utang na loob sa kanila. 
para rin daw hindi masyadong indahin ang ginagawa nila sa West Philippine Sea dahil nagbigay naman daw sila ng bakuna. Nasa isang milyong doses na ng bakuna na Sinovac ang dumating sa bansa ng libre. The timing is awful. All the papers have reported that they have occupied uh, Julian Felipe Reef, massive 220 fishing vessels, maritime militia vessels, and here we are at the airport receiving their vaccines donated to us. I mean, is that our response? I mean, it's sending the wrong message. Chino Gaston nakatutok 24 oras. Hindi naman daw para sa pansariling interes, kaya nauna sa pagpapabakuna ang ilang alkalde na pinagpapaliwanag ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Pero giit ng ahensya, kahit paraw sabihin gusto lang nilang manghikayat, eh dapat pa rin daw nasunod ang listahan ng prioridad. At yan po ang tinutukan ni Mariz Umal. Nag-issue na ng show cause order ang DILG para pagpaliwanagin si Natakloban Leyte Mayor Alfred Romualdez, Tibuli, South Cotabato Mayor Dibut Tuan, Santo Niño, South Cotabato Mayor Sulpicio Villalobos, Legazpi Albay Mayor Noel Rosal, at Bataraza Palawan Mayor Abraham Iba. Ang mga opisyal na ito, kasama kasing nagpaturok sa mga bakunang nakalaan dapat sa mga healthcare worker. Meron kami nakita ng paglabag nila sa mga batas o administrative orders, no? don't jump the gun. You will have your own time that you will be vaccinated ahead of the rest of the country. So huwag kayong magmamadali na magpabakuna. Huwag tayong mambraso. Oras na matanggap ang show cause order. Mayroong tatlong araw ang mga alkalde para maisumite ang kanilang sagot. Kapag hindi sila makapagbigay ng tugon, ay mga ngahulugan daw na wave na nila ang karapatan nilang magpaliwanag. At sa karaw magdedesisyon ng DILG ng susunod na legal na hakbang basa sa ebidensyang hawak nito. Kinumpirma ni Tacloban City Mayor Romualdez na nagpabakuna siya ng Sinovac nitong March 22. Pero hindi raw para sa pasariling interes, kundi para mahikayat ang iba pang healthcare worker na magpabakuna rin. Pareho rin ang dahilan ni Santo Niño, South Cotabato Mayor Villalobos kung bakit siya nagpabakuna noong March 19. Ni Bataraza Palawan Mayor Abraham Iba noong March 22. At ni Legazpi City Mayor Rosal noong March 16. Alam po, kasabay ko din yung mga healthcare worker, yung mga frontliners, ano. at saka yung by 10 po yung isang batch, ay eh, ako naman eh, malapit na sa kwaya yung tapanghuli kong baga. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag si Mayor Tuan, pero sabi ng DILG, Hindi po excuse yung, uh, yung influencer siya kasi napag-usapan na namin yan sa vaccination cluster ng malalim, no? na gusto natin sana ang influencers, gaya ng mga mayors and governors, and other uh, officials of the government. Kaya lang, gusto natin sundin ang, uh, sta- ang priority listing standard ng World Health Organization. Dahil since ito ay uh, libre at uh, galing sa COVAX facility pa sa mamahirap na bansa. Hindi naman na itago ni Den Singh ang pagkapikon nang makarating daw sa kanya ang mga litratong nagpabakuna na sa Paranaque ang aktor na si Mark Anthony Fernandez. Ang isang bakuna na para sa ating mga frontline workers pag hindi mo ginamit sa kanila ay isang bakuna na hindi natin pinagtatanggol yung ating mga healthcare workers. So medyo nakakapikon yung nangyari. At uh, pagpapatunay ito kung gano'ng kahina yung pag-i-implement nila ng vaccination plan. Uh, dapat ipaliwanag yan ang gusto ng, uh, ng, ng mayor nila dahil uh, command responsibility yan. Eh. Kinumpirma ng Paranaque City Health Office na nabakunahan na nga nitong March 22 si Fernandez sa Mary Health of Christians Hospital. Pero paliwanag ng City Health Office kasama si Fernandez sa quick substitution list ng babakunahan. Consider siya Maris doon sa kanyang ano, kasi may tinake siyang uh, for a while uh, hypertensive itong batang to. Eh. On low sartan siya for, for a year or so and uh, being monitored on that. Mm-hmm. Pero on that day, ready-ready siya magpabakuna at uh, siguro nag-apply siya at naisama siya dun sa quick substitution list natin. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Fernandez. Sa amin ng DILG, titignan pa nila ang listahan ng ibang nabakunahan at posibleng padalhan din daw ng show cause order si Paranaque Mayor Edwin Olivares. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Nagbabala ang Department of Health sa mga naglipa ng peking COVID test result na wala raw may dudulot na maganda. Swabbing center na illegal umanong operasyon ang tinarget naman ng mga otoridad sa Maynila. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 
Dahil sa isang reklamo, natunto ng Manila LGU ang swabbing center sa isang residential compound sa Singgalong Street sa Maynila. Ang business permit nito, pang Quezon City at hindi Maynila. Ang naubutan ay nagpakilalang lesensyadong doktor. Nagsaswab nga raw siya pero di niya naman daw ginagawa sa kulob na lugar. Pero may napansin pa rin ang Special Mayor's Reaction Team kaya nababahala sila. Isa lang yung pinaglalagyan na cooler ng mga kit. Yung pag naswab ka na isa lang sama-sama sila. So possible ibabiyahe, uh, pwedeng makontaminated. Walang uh, kaukulan na uh, permiso from sa lokal na pamahalaan ng City Manila. Kung makikita mo dito, Ino-observe dito, hindi lang yung, yung pagkuha ng business permit. Mayroon tayong tinatawag na sanitary permit, uh, zoning permit. Pansamantalang pinasara ang klinik. Ang nagpakilalang doktor, iniimbestigahan ngayon ang naturang klinik. May init din sa mata ng mga opisyal ng Maynila ang mga naglipa ng peking swab test result na binibenta. May ilan na raw silang monitor sa ngayon at di mangingiming hulihin kapag may hawak na matibay na ebidensya. Baka kaya gusto nila doon kasi mas mabilis. O mas mabilis din ang result. Di mo lang nga alam kung gaano ka accurate. Sa ngayon kasi ang hirap i-congest yung mga ganyan na senaryo. Siguro ang inaalam namin sino yung principal, sino yung dapat kasuhan. Ang PGH, naglabas din ang babala sa publiko na may mga kumakalat na peking RT-PCR report forms ng naturang ospital. Payo ng PGH, huwag makipagtransaksyon sa mga kadudadudang individual. Pwede naman daw ma-check kung lahiti mo ang RT-PCR results sa pamamagitan ng kanilang email. Babala rin ang DOH, huwag magpapaloko dahil kayo rin ang kawawa sa bandang huli. Una, madaling ma-check kung peke ang hawak mong test result, kaya di ka makakalusot. Pangalawa, maaaring makasama pa sa'yo kesa makabuti ang pekeng test result. Maaari pong mag-cause pa yan ng harm sa inyo. Kasi maaari pong bigyan kayo ng false results, eh, yung pala positive na kayo. Uh, o kaya eh, negatibo pala kayo, eh, di, ginamit niyo huyang fake na yan. Baka mapunta kayo dun sa mga wards o dun sa mga quarantine facilities na hindi naman po dapat. Makikita rin daw sa DOH website ang listahan ng mga laboratorio kung saan pwedeng magpaswab. Babala ng health department, sino man ang mahuling namemeke ng PCR test result ay pwedeng kasuhan sa ilalim ng Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Pwede rin kasuhan ng falsification of public documents. Tina Panganiban Perez, Nahatutok. 24 oras. Good evening mga kapuso. Kahit si Say You Won't Let Go singer James Arthur, hindi daw nakaligtas sa anxiety at panic attacks dulot ng COVID-19 pandemic. Ang naging medicine daw ng British singer-songwriter Ichichika ni Aubrey Carampel. Ang bagong single ng British singer and songwriter na si James Arthur na Medicine, Isinulat daw niya last year sa kasagsagan ng lockdown sa United Kingdom dahil sa COVID-19 pandemic. Ang UK X Factor winner na nagpasikat ng kantang Say You Won't Let Go, gusto raw maghatid ng positivity sa pamamagitan ng kanyang new single. I wanted to just write a song that was positive and about love and um, would help people focus on, on the things that help them get through a dark times. Aminadong nakaranas ng anxiety at panic attack si James at ang tinutukoy daw niyang medicine ay ang mga taong nagpapakita ng pagmamahal at suporta anuman ang ating mga pinagdadaanan. When you go through that kind of time, you, you, you appreciate the people that support you, whether it's your girlfriend or your family or your friends or video games or food. It just made me appreciate the people that love me and... Um, And that helped me get through. Marami raw siyang nakuhang mensahe mula sa kanyang fans matapos mapakinggan ng medicine. I get lots of messages from uh, from from fans and Philippine Filipino fans. If my songs or my singing can get people, you know, one person through a hard day, then that that means that that it's worth it. It's worth it. Uh, you know, it's very it makes what I do 
even more enjoyable. November 2019 nang bumisita si James dito sa bansa at nagkaroon siya ng series of mall tours. Hindi raw niya malilimutan ang naging mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pinoy na nagpakita sa kanya ng suporta at pagmamahal. It was like nothing I've ever seen before. I mean, the, the, Philippine, the Filipino fans are, are so loving. Um, they just showed me so much love. And uh, my fondest memories are when I was in I was in the malls and they were they were they were all singing along and and it would just it sounded so so massive. Would you love to come over again? Absolutely, absolutely, yeah. I, I mean, hundred percent. Aubrey Carampel updated the showbiz happenings. And that's it for my Chica from Home ngayong Wednesday night. Ako po si Ia Adeliano. Miss Mel, Miss Vicky, Adam. Thank you, Ia. Salamat sa'yo, Ia. At yan ang mga balita ngayong Merkoles. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Ato Maraulio. Ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For Chica updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.